of secondary hypertension. So, you can have background that I'm going to discuss. When should you think of secondary hypertension? Number one, if the patient is young, young manaholo, for example, less than 40 years or less than 30 years, that is the definition of young. Young patient with severe hypertension, which is very difficult to control. A situation, there might be a secondary cause. Adult there is a secondary cause hobby na tana. Adult there is a secondary cause hote pare, but it's more likely in a young patient. Abong secondary hypertension is five out of hundred. When extra jan person or jodi high pressure thake, tar mod hatoba pas jan er secondary, ar baki pochan nobo janeri holo primary ba jete kamera poli essential hypertension, which is like ninety five out of hundred. So, secondary hypertension is kind of a rare case, but still, I'm going to do the secondary hypertension. And I can treat the cause at an early stage. Then, the patient is complete cure. He will not have to take antihypertensive drug for the rest of his life. But oftentimes, due the secondary hypertension diagnosis is a delay. Jekhane already vascular change way got set. Tokon kin to cause treatment corner poru pressure to control hobbena. So you have to think early, diagnose early, and then only you can reap any benefit. So you can cause gular modeje, we will not cause there. Example, you can group gular deki. What are the causes of secondary hypertension? Just a second. On a PDF reader to disrupt culture. Ah, yes, good. Come back again. So, you can have the conical group there. So, what is the most common cause or most important cause of secondary hypertension? And the answer for that will be the renal disease. That is the number one cause of secondary hypertension. About renal disease, I'm ready to just back and forth discuss kori. Renal disease versus hypertension. So it again that a cycle and motto. When a car the hypertension thake, chronic hypertension may lead to renal disease. However, renal disease, any type of renal disease may lead to hypertension. So on a show in the case of a patient with hypertension chilo age, that's how the diabetes was say, then he developed renal disease. Johon renal disease developed Koregalo, Tokon Ageta J level hypertension silo. Now he will have more of a hypertension, more severe hypertension, more difficult to control hypertension. A Juni Sikidi patient did digba on a show hypertension treatment guard journey unit. Give two drugs or maybe three drugs or maybe even more. Manager the Sikidi Thake, other can do hypertension. Resistant or difficult to control. So, I hope I'm going to Renal disease, any type of renal disease can cause hypertension. Tharma the congula amber, age bulbuba. Congula amber is more important. Obviously, most common judith horror that is the CKD or parenchymal renal disease, especially CKD after <coughs> GM, glomerulonephritis. So, glomerulonephritis is a cause of CKD. So, GN kin tamra jani je acute hote pare, jete kamra boli AGN, or chronic hote pare, jete kamra boli CGN, both can cause hypertension and both can lead to CKD. So, it is CKD who are agay kin to high pressure korbe. Then, renal vascular disease, which is actually meaning the renal artery stenosis. So, renal artery stenosis number for a big po atse. Uh, renal artery stenosis jokhon hoi ba ras jokhon hoi shitter duita main cause to the older person hoi then this is due to atherosclerosis to the younger person hoi then this is due to especially younger female to the hoi then there is a special cause for renal artery stenosis one else this is fmd what is fmd fibro muscular dysplasia uh, which vessel at the vessel and mode muscle the portion that's a man tunica media 
সেখানকার মাসল এবং তার পাশে যে ফাইব্রাস টিস্যু দ্যাট হ্যাভ এ ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ এবং তখনই যে কন্ডিশনটা হয় দ্যাট ইজ কলড এফএমডি ইন কেস অফ ফিমেল স্পেশালি ইয়াং ফিমেল দ্যাট লিডস টু রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস এন্ড দেন পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ স্পেশালি কোনটা এডি পিকেডি অটোজোমাল ডমিনেন্ট অটোজোমাল ডমিনেন্ট অথবা অ্যাডাল্টও বলে কেউ কেউ বাট বেটার টু সে অটোজোমাল ডমিনেন্ট নাম্বার কেউ কেউ বলবে যে এন্ডোক্রাইন ডিজিজ নাম্বার টু কেউ বলতে পারে ড্রাগস নাম্বার টু বাট এটা নিয়ে খুব বেশি মানে টানা হ্যাঁচটা করার কিছু নাই সো ড্রাগস কুড বি নাম্বার টু আর এন্ডোক্রাইন ডিজিজ কুড বি নাম্বার টু ডিপেন্ডিং অন দ্য পেশেন্ট সো আমরা ড্রাগস দিয়ে শুরু করি ড্রাগস এর মধ্যে এখানে তো কোনো এক্সাম্পল দেয় না অ্যাকচুয়ালি বাট প্র্যাকটিক্যালি কোন সব ড্রাগস হাইপার টেনশন করতে পারে স্পেশালি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ড্রাগস কুড বি এনএসাইডস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু স্টেরয়েডস So those are the ones that's most important. Then OCP, oral contraceptive pill. So those are the ones that we have to keep in mind. This is what we have to do. It's like drugs of abuse, like cocaine, like amphetamine, heroin. They may sometimes be associated with hypertension, but uh, less important cause. So this is what we have to keep in mind. Especially the patient's history that we have to keep in mind. We have to keep in mind that we have to keep in mind. আপনি কর্টান বা ডেক্সা এই জাতীয় কোন ওষুধ খান কিনা আপনি পিল খাচ্ছেন কিনা বিকজ যদি এগুলো খাই আমরা বলবো যে স্টপ দিস ট্রাক অ্যান্ড কাম ব্যাক আফটার টু উইকস তারপরে যদি দেখি যে হাইপারটেনশন আছে দেন প্রবলি নট ডিউ টু ট্রাক প্রবলি ডিউ টু এসেন্সিয়াল ওর আদার সেকেন্ডারি কজ এখন সেকেন্ডারি কজ এর মধ্যে সবচেয়ে বিগেস্ট যে লিস্ট আছে দ্যাট ইস এন্ডোক্রাইন ডিজিজ এখানে তো বিভিন্ন ভাবে দেওয়া আছে আই থিঙ্ক উই ক্যান অ্যারেঞ্জ ইট ইন এ অ্যানাটমিক্যাল ওয়ে সাচেস স্টার্টিং ফ্রম দ্য টপ লাইক পিডিউটারি then coming to thyroid then coming to kind of like adrenal glands that's it so ei way te amra chaile etake arrange korte pare tole mone rakha ta subidha hobe ami ebhabei matha rakhar chesta kori and then start from the bottom and go to the top because the bottom is the most important one so e bottom e ache adrenal gland and adrenal gland er modhe amra jani you have cortex and the medulla so i mean the blue ta aklam that is medulla and by the green that is cortex so let's start from the innermost thing which is the medulla so jodi adrenal medulla the disease hoy medulla tumor hoy that is what that is called pheochromocytoma so that is an important cause of secondary hypertension then cortex cortex se onek gula disease ache ekhane deya ache we can start with uh, the classic one which is the cushing syndrome then the con syndrome both of them are disease of the adrenal cortex etara kichu enzyme related disease ache jemon ekhane ekta disease ache congenital adrenal hyperplasia due to 11 or 17 deficiency i'm just 11 17 more rakhi keno karon ei congenital adrenal hyperplasia te teen dhoroner enzyme defect thake ekta holo 21 ekta holo 11 ekta holo 17 এই তিনটা হলো কমন তার মধ্যে এই তিনটার মধ্যে একুশ যেটা টোয়েন্টি ওয়ান বিটা হাইড্রোক্সিলেস বলে ওটাকে জাস্ট আমি একুশ মনে রাখি একুশে যেটা হয় একুশে হয় পতন ঠিক আছে একুশে হয় পতন আর এগারো এবং সতেরো এটাতে হয় আসফালন মানে এটা উঠে যায় মানে ব্লাড প্রেশার বাড়ে সো একুশে হয় পতন মানে হলো 21 hydrocele deficiency will have hypotension thik ache salt loss hobe ebong hypotension hobe and 11 and 17 deficiency ekhane hobe hypertension so the big difference ebong eta sobshomoy mone rakhte hobe similar ekta disease holo ledel syndrome and also 11 beta hydroxysteroid deficiency so ekhane aro deep mechanism ache but amra ekhon apadoto mechanism e jabo na but all of those are related with the adrenal cortex so amra ekhane likhte pari ch congenital adrenal hyperplasia 
Then we can also write Liddell syndrome and also write 11 beta hydroxysteroid deficiency. So adrenal gland, then let's go to the thyroid and parathyroid. So the thyroid disease high, thyroid disease are more interesting hulu, hyper and hypothyroidism. Both can cause hypertension. Whenever there is hyperthyroidism or thyrotoxicosis, hypertension to have that is what? Increase in the systolic blood pressure. Take systolic barbe. Jokon hypothyroidism have barbe with the Yes. There will be diastolic hypertension. Then hyperparathyroidism, or sometimes you can say see hypercalcemia, same. So hyperparathyroidism will also cause hypertension, but it can have no systolic diastolic no distinction. Nine. So we have gone from level one to level two, and now let's move up. Level three. So level three holo tomar pituitary gland. So pituitary gland er modde ekhane disease dey ase that is acromegaly. Dikhatse. So we have seen that the condition is very different. We have seen that the condition is very different. We have seen that different way to look at it. For example, Kahn syndrome is sometimes hyperallosteronism. Almost the same thing. And then you have something called glucocorticoid suppressible hyperallosteronism, which simply means hyperallosteronism. We have seen that the condition is hyperallosteronism, increased aldosterone, Cushing syndrome, increased cortisol, pheochromocytoma, Increase adrenaline and noradrenaline, increase PTH, increase growth hormone, increase thyroid hormones. So those all. So increase on in those hormones, especially the hormones that we know as the counter regulatory hormones. Increase in any of those hormones usually cause hypertension. So it has an umbrella. Increase in the most of the hormones usually lead to hypertension. Our other cause jigula amra ekhon highlight kore nai. For example, prothom dikhe dita cause dea chilo. Number one, obesity. So, obesity dita amra jokhon hypertension and management ne udhi nemniti bolte silam. Each kg of weight loss actually reduces each millimeter of blood pressure. So, keo judi 5 kg weight loss korte pare, 5 kg weight loss would mean a decrease in blood pressure from 3 to 5 millimeters of mercury, at least. It's a very important measure and very difficult to achieve. Then pregnancy. So pregnancy usually cause hypertension or usually cause hypotension. What do you think? Normally, key high. Usually, hypotension. Hai. Hypotension. So, actually, pregnancy, I think it's mistakenly written as pregnancy. Pregnancy does not cause hypertension, but pregnancy associated pathologies such as preeclampsia cause hypertension. Pregnancy itself cause hypertension. So, I think Davidson should kind of more accurately say what it's trying to say. So, whenever we have preeclampsia, only then the patient will develop secondary hypertension and alcohol the yes alcohol associated with secondary hypertension just a simple association তার আগে থেকে কোনো হাইপারটেনশনের হিস্ট্রি ছিল না বাট তখন থেকে হাইপারটেনশন এবং সেটার জন্য তাকে নিয়মিত মেডিসিন নিতে হয় না নিলে সেটা কন্ট্রোলে থাকে না ভাই এটার কি কোনো মেকানিজম আছে হ্যাঁ আছে ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট মেকানিজম হলো মেবি হি শি ডিড নট মেজার দা ব্লাড প্রেসার বিফোর ফার্স্ট সাইড হিয়ার ঠিক আছে মেবি শি হ্যাড হাইপারটেনশন বিফোর ক্রনিক হাইপারটেনশন বাট আমরা জানতাম না বিকজ উই ডিডেন্ট came in contact with her, number one. Number two, whenever at a surgery high, especially Caesar to the high, that causes fluid retention, that causes increase in the counter-regulatory hormones. All the counter-regulatory hormones increase after an operation, such as aldosterone increase, cortisol increase, and epinephrine, norepinephrine increase. And all of them lead to increase in volume retention and increase in vasoconstriction. 
তো এটার জন্য হাইপারটেনশন হতে পারে বাট দিস উইল বি এ ট্রানজিয়েন্ট হাইপারটেনশন যখনই এই হরমোন লেভেল গুলো ফল করবে তখনই এই প্রেশারটা ভালো হয়ে যাবে সো আমরা যদি অ্যান্টি হাইপারটেসিভ শুরু করিও উই হ্যাভ টু ফলো আপ দ্য পেশেন্ট এবং যখন পেশেন্টের হরমোন লেভেল ফল করবে তখন আর অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ লাগবে না সো ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ফলো আপ দ্য পেশেন্ট যদি এরকম হয় যে ফলো আপে থ্রি মান্থ সিক্স মান্থ ফলো আপে দেখা গেল প্রেশার কমে আসতেছে দেন উই ক্যান জাস্ট রিডিউস দ্য ডোজ অফ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ অ্যান্ড চেক হোয়াটস গোয়িং অন আর যদি এরকম হয় যে না প্রেশার আসলেই বেশি দেন প্রবাবলি দিস ওয়াজ অ্যান আনডায়াগনোজড হাইপারটেনশন যেটা আমাদের কন্ট্যাক্টে আসার জন্য আমরা নতুন করে ডায়াগনোসিস করতে পারছি দ্যাটস অল বাস্তবে আমরা যে খুব বেশি করি তা না আমরা কমন কিছু ইনভেস্টিগেশন সবার ক্ষেত্রে করি আর কিছু থাকবে স্পেশাল 